Hey guys, welcome back again to my channel. So for today, ayan yung panibago na naman tayong video. And for this video guys, this one is very very exciting. And alam ko, excited na din kayo dito. Kasi guys, ito yung pinaka-pinaka-pinaka nire-request ng lahat. As in, sa bawat videos ko na lang, yung mga comments laging ito yung nire-request. And guys, finally, after months and months of trying different products, ayun, nakahanap na din ako ng pinaka-effective talaga sa face ko. Yung pinaka-gumana, yung pinaka-nag-work, ganon. Kaya yun I'm very very excited na to share with you this products kasi feeling ko makaka-help din to sa inyo. And actually guys, ayan, nakapag-skincare na ako. Tapos na yung buong skincare routine ko. And ayan na yung pinakinalalabasan niya. Pero nag-video pa rin ako and kumuha ko ng mga clips para makita nyo kung paano ko sila ina-apply. So if you wanna know what skincare products I am using, then just keep on watching. Okay guys, first things first, this video is not sponsored by any brand. So kung ano lang yung mga products na papakita ko. Ayun talaga yung ginagamit ko to achieve this skin. Ayan. So, para klaro lang po sa ating lahat, no? And by the way, if you're wondering kung ano yung skin type ko, my skin is a combination of normal to oily skin. So, dito sa T-zone area ko, ay oily siya. Pero in the rest, normal naman siya. And guys, konting trivia lang. Dati kasi, before pa nito, siguro mga 2019, ganun. Yung skin ko talaga, combination siya ng dry to oily. So, yung part ko dito, ayan, dito ng part, ayan. Lagi yung dry, pati yung dito sa pinakataas ng noo, dry yan lagi. Pero dahil sa bagong skincare products, na ginagamit ko ngayon. Ayun, luckily na no, naging normal na siya. So, wala lang. Share ko lang. Well, anyway, bago ko ipakita yung mga products na yun, ay i-inform ko lang kayo na before ko ma-discover yung mga products na to, ay nag po ako. Yes, nag set po ako. And meron akong video tungkol dun. And yung rejuvenating set na yun, ayun talaga yung pinaka nagbago sa skin ko ngayon. So, if you want to check out, lalagay ko na lang yung link sa description box ng video ko na yun. Ayun, so after ko po mag ayan, nag-try din ako ng mga iba't iba pang products. Until I came up with them, ito yung mga skincare products ko na talaga, ayan, bibigyan ko yung scope. So, ito sila lahat. Nandito yan sila lahat. So, doon tayo sa first step ng aking skincare routine, which is yung makeup remover. So, kapag magre-remove ako ng makeup, dalawang products yung ginagamit ko. So, ayan silang dalawa. Isang makeup remover wipes and isang micellar water. So, ito yung una, ayan, yung sa fresh na tomato glass skin makeup remover wipe. So, ito, ginagamit ko itong wipes na to. If ever, yung mga makeup ko ay light lang. Like kung nangyari kapag everyday makeup, yung nagbibib cream lang ako. Ganon, yung mga light coverage makeup lang. Ito yung ginagamit ko. And then, kapag bongga naman yung makeup ko, like meron akong eyeshadow, meron akong foundation, ganon yung full glam makeup ko, ganon. Ay, hinahaluan ko na nito. Ayan. This is the Nivea Micellar. Micellar water with 0% alcohol. So guys, both silang walang alcohol. Alcohol free sila. And by the way, ito, meron ba kasi itong isa, isa ding variant ng fresh na makeup remover wipe which is yung Jeju Aloe Eyes. Ayun, minsan na yun din ginagamit ko. Pero naubusan ako, kaya eto na ako. So, ayun nga, kapag heavy yung makeup ko, ba? Diba, kumukuha ako isang piraso nito, makeup remover wipe, and then, lalagyan ko or i-apply ko tong micellar water ng Nivea. And guys, itong micellar water ng Nivea, ang ganda nito sa skin, hindi lang siya ganun nakaka-remove talaga ng makeup, plus nakaka-moisturize pa siya. And itong Nivea micellar water, talagang nakakatanggal siya ng makeup, ng foundation, ganun. Mabilis siyang makatanggal without giving harm sa skin mo kasi ayun niya, alcohol free siya. So, ito yung ginagamit ko na talaga. Okay, so after natin magtanggal ng makeup and all, ayun, mag-exfoliate naman tayo or mag-scrub. And for that, I have two products. So, ito sila. Ayan. Sara. So, ito, dalawa tong St. Ives na variant. So, dito muna tayo sa St. Ives na blackhead clearing na green tea scrub. So, ito guys, ginagamit ko lang to kapag magtatanggal na ako ng blackheads. Kapag nakakita na ako ng mga blackheads dyan sa aking nose area. Or kahit saan dito, basta pag may nakita na akong parang mga blackheads or whiteheads. Ayun, ito na yung ginagamit ko. And by the way, meron pala ako nung video kung paano ko tinatanggal yung blackheads ko na ito yung ginagamit ko. Plus, may onting review na din para sa product na to. Ayun, ililink ko na lang yun sa description box para if ever na gusto nyong malaman kung paano ko tinatanggal yung blackheads ko. Ayun, panoorin nyo na lang yun. And then, next one, ito naman yung sa St. Ives na Gentle Smoothing Oatmeal Scrub and Mask. So, ito naman ginagamit ko to kapag gusto ko lang mag-mask. Ito kasi pwede siyang mask. And at the same time, pinang-exfoliate ko din siya sa face ko after ko i-mask. So, ang ginagawa ko lang dito ay binababad ko lang siya sa face ko ng mga 5 to 7 minutes and then after that ay ini-scrub ko na siya or ini-exfoliate ko na siya sa buong face. Ito yung pinili kong pang-exfoliate ng aking buong face kasi ano lang siya, mild lang siya. Ayan, yung sa exfoliation level niya kasi. Ayan, gentle lang siya sa skin compared mo dito sa isa, yung sa blackhead clearing. Ayan, 
medyo moderate na siya. If ito target ko talaga, yung pinaka blackheads ko, ayun, ito dito ako sa blackhead clearing. And if sa buong face ko naman, ay dito ako sa oatmeal kasi gentle lang siya. And feeling ko, ayun lang talaga yung kailangan ng skin or yung kailangan ng exfoliation ng skin natin. Kaya ayun, ito yung ginagamit ko. So ito guys, alitan ko lang sila ginagamit every week. So ito kapag may nakita na akong blackhead, especially sa aking nose, ayan, ito na yung ginagamit ko. Pero if ever na parang kailangan ko ng exfoliation, sa buong face ko, ayun, ito yung feeling ko na gagamitin ko. So ayun, salitan lang silang dalawa kung ano yung feeling ko, kailangan ng skin ko. So guys, if ever na mag oatmeal mask ako, sinasabay ko na din doon yung lip scrub ko. So ito siya. Ayan, tara. So this is the Wet n Wild Lip Scrub Watermelon Pastic. Ano ba yung Pastic? Eh? Pastic. <laughs> Ewan ko. Basta, ayan, nakikita nyo naman. So ito yung pang-exfoliate ko naman ng aking lips. And guys, very very bet ko to. Gustong gusto ko tong product na to kasi eto yung nakakapag-pinkish ng aking lips. Ayan o. Oh. Kasi dati hindi yan ganyang ka-pinkish talaga. As in, maputla yan, best. Pero nung simula nung ginagamit ko to, yung sa Wet n Wild na lip scrub nila, grabe naging pinkish na siya. Ayan o. Oh. And ang sarap pa ng laso nito. Ewan ko, parang gusto kong kainin kasi para talaga siyang watermelon. And gumagamit lang ako nitong lip scrub kasi feeling ko kailangan ng lips ko. Yung lips ko kasi mabilis siya mag-dry. Alam mo yun, yung palagi siya nagkakaroon ng mga cracks, ganon. So, yun, usually ginagamit ko to kapag nag sa St. Ives na mask ako. So, sinasabay ko na sila lagi. And then, yung lip scrub naman ay binababad ko siya ng mga 5 minutes, ganon. And after that, ay isi-scrub ko na din siya sa aking lips. Okay, so after the scrubs and all, ayun, dumindiretso na ako sa pag-cleanse or pagsasabon naman ng aking mukha. So, as usual, guys, if dati ka pa sa channel ko, alam na alam mo na na ito lang naman talaga yung ginagamit ko. Ayan. So, ito, this is my holy, holy, holy grail na Dr. Alvin na Glutacogic Soap. So, since high school, best, ito na talaga yung gamit ko. Ito lang yung nahiyang sa akin. Ang dami ko ng trinay na iba. Pero dito lang talaga ako bumabalik at bumabalik. Ewan ko, talagang love na ng skin ko tong Dr. Alvin na to. Plus, ito din talaga kasi yung nakapagpa-help na magpa-lighten ng skin ko. Dati kasi, may team talaga ako. Pero dahil dito, ayun, ito yung nakapagpabago ng skin ko. And by the way, guys, sa mga hindi pa nakakaalam, ay, nagsisell ako nito sa IG shop ko. Na, ayan, sara. So, tignan nyo na lang yung IG shop ko na yan. And may may kita kayong ganito. So, nagsisell akong ganito. So, guys, kapag gumagamit ako ng Dr. Alvin, unang-una, nilalapat ko muna yung pinaka-soap directly sa face ko. So, syempre, medyo basa mo na yung face mo, ba diba? Tapos, then after nun, magbabubbles naman ako sa kamay ko. So, ibabubbles-bubbles ko muna siya dyan. And then, doon ko na i-mamassage or i-clean yung face ko. Ayan. And guys, take note. Please be gentle sa skin mo. Huwag yung todo kayod ka dyan, best. Kasi masama yun, masama yun sa skin. And nakakapagpasagi pa rin ang skin mo in the long run. Kaya ang gagawin mo ay gently massage your face. Give them some love. And after 1 to 2 minutes of massaging and loving your face. Ayan, pwede mo na siyang banlawan. And after nun, ay gumagamit ako ng clean facial tissue. Para punasan yung mga basa sa face ko. So after cleansing our face, ayan, let's move on to the toner. And for the toner, guys, ito yung ginagamit ko. Itong Celetech Hydration na alcohol-free toner. So, guys, ito, ang ganda ng effect nito sa face ko. Kasi parang instant niyang tinatanggal yung pores ko. Alam mo yun? Parang instant niya akong kinoclose yung pores ko. Plus, yung mga ingredients niya lang kasi is mild lang siya. Skin-friendly, ganun. Wala kahit anong harmful ingredients. So, guys, when I apply my toner, I don't use any cotton pad or kahit bulak, ganun. So, yan, ginagawa ko ay naglalagay lang ako sa palm ko. Using my other hand, ay nilalagay or pinapat ko lang siya sa aking face. So, I gently pat it until ma-absorb ng buong face ko yung toner. Simula nung na-try ko tong way na to, na idadirect mo na lang yung toner sa face mo without anything, mas naging okay yung effect niya, best. I swear, mas naging okay talaga yung effect niya. Kasi guys, feeling ko sa way na din na yun, mas nagagawa ng toner yung trabaho niya or yung pinaka-purpose niya. Kasi syempre, dinirect mo na talaga yung toner sa face mo. Try nyo lang kasi sa akin talaga, nung ginawa ko yun, mas naging okay talaga yung outcome niya sa skin ko. And then next one, after the toner, doon naman tayo sa aking serum. So for that, ito yung ginagamit ko. Ayan. So, this is the Claire's na pre pre freshly juice na vitamin drop. Ayan. So, guys, aminin ko, this product is pricey siya. Pero, you know, ginora ko pa rin siya kasi ang dami ko nakikita ng reviews na okay talaga to. Ang dami yung okay yung skin dahil dito. And, hindi ako nagkamali. Kasi, okay talaga yung effect niya sa skin. Like, ang laki ng tinulong nito sa skin ko, especially sa mga dark spots ko, ayun talaga yung pinaka-tulong na ginawa niya sa skin ko. Plus, meron siyang pure vitamin C 
So, ayun kasi yung pinakainahanap ko sa mga serums. Yung vitamin C kasi yung mga nakakapag-repair ng mga damaged skin cells natin. Like, ayan, yung mga discoloration, dark spots, ayan, especially ako, ayan yung dark spots ko. And any dead skin cells sa ating skin. And simula nung ginamit ko to, guys, nakita ko talaga yung difference ng color sa skin ko. Like, ayan yung mga dark spots ko. Hindi na siya ganun ka-visible ngayon. Compared mo sa dati, ayan, pawala na din yung mga dark spots ko dyan. And then, nawala na din yung mga discoloration ko. Like, dito, meron kasi ako dyan parang discoloration or mga patchy areas na discoloration dyan. And feeling ko na if ever na maubusan man ako neto, ay bibili at bibili ulit ako kasi super ganda yan talaga. Naging maganda yung effect niya sa akin. So, ang ginagawa ko dito ay nilalagay ko siya lagi sa ref ko para hindi siya mag-oxidize kasi nga ayun may vitamin C siya. So, ito kapag nilalagay ko ito sa mukha ko ay pinapart ko siya isa sa noo and then sa cheeks and sa nose and then sa chin. Tapos, I gently spread it over and minamassage ko siya upwards. Okay, so next one, after the serum, doon naman tayo sa aking moisturizer. So, para doon, ayan, ito yung aking ginagamit. Ito, Madeca Society Sika Cream ng Caris. Or yung M Plus Cream nila, ayan. So, guys, halatang-halata naman, no, na paubos na siya. Ayan, no, gamit na gamit. Guys, nung una, hindi ako naniniwala na okay to. Kasi feeling ko parang nasa trend lang siya, ganun. Kasi ang dami gumagamit din na ito. Pero, guys, once nung trinay ko siya, OMG. Nagbago yung skin ko. And by the way, guys, Guys, for your information, ito yung nakapagpa-normal ng skin type ko. As in, ito yung nakapagpa-normal talaga, be. Sana kasi, di ba, dry skin ako. Tapos, ayan, ngayon, naging normal na ako. No, wala na yung dry na sa face ko. Dahil yun dito, ayan, dyan, dyan. I swear, guys, ang ganda nito sa skin. So, this one is very, very moisturizing. Hindi siya mabigat sa face, ganon. Wala siyang stickiness sa feeling. And guys, if you're wondering kung saan siya pwede mabili, ayun, pwede niya siya mabili sa Karis Shop ko. Naililing ko na lang on the description box. And guys, alam ko ngayon, I think ngayon ata, once na na-upload ko na tong video na to, ay eh, napapanood nyo na ngayon. Ayun mga besh, naka-promo siya ngayon. Nag-box sa presyo siya ngayon doon sa shop ko. So if ever na gusto nyo tong mag-avail, i-avail nyo na now kasi malaki yung matitipid nyo sa ngayong naka-promo siya. So ilalagay ko na lang din yung link sa description box. Basta guys, I swear legit talaga, if this helped me, this might help you too. So ayun na sa mga magtatry, sulitin nyo na yung promo besh habang on sale pa siya. Okay, so next one, after the moisturizer, ay doon naman ako sa sunscreen. Yes, kahit gabi, best nagsa-sunscreen pa rin ako. Super duper important na mag-sunscreen ka anywhere you go, anytime. Para ma-prevent mo yung aging ng skin mo. Itong mga sunscreen kasi nakakapag-prevent siya ng aging. And nakakaprevent din siya ng discoloration sa face mo. Kaya ayun, nagsa-sunscreen ako. So, for that, ito yung ginagamit ko. Ayan. Ito yung sa Prestige na sunscreen with SPF 30 Velvet Feel Cream. So, ayun sa mga latest videos ko. Ito lang din yung sinasabi ko sa inyo na favorite kong sunscreen as of the moment. So, super favorite ko to guys as of the moment kasi meron siya parang instant glowiness and instant brightness na binibigay sa face mo. Ganon, and lagi ko naman yung sinasabi kapag if ever na if feature ko to. Kaya ayun, ito yung lagi kong ginagamit every night. So guys, para dun sa mga interesado ay nilalagay ko na lang din yung link ng shop nito kung saan nyo siya pwede bilhin doon sa description box. And then, for the last part guys, ayan, tayo ay mag lip balm na. So for that, ito yung gagamitin ko. Ayan, ito yung sa Carmex. And guys, super favorite ko to na lip balm kasi talaga nakakapag-moisturize siya ng lip. Ito yung lagi kong ginagamit na lip mask. As in, nakakatatlong ganito na ata ako na tub. Kasi ito yung parang lip balm na hindi siya nakakairita. Alam mo yun, kahit madami kang lagay. Plus, meron pa siyang minty feeling. O yung parang malamig na sensation, ganun. And ito talaga yung nakapag-moisturize ng lips ko. And then, after that, ayan, tara, tapos na po ang aking skincare routine. So yeah, pwede na akong matulog, pwede na akong mag pahinga. So, that's about it for our skincare routine. So, thank you, thank you so much for watching, guys. Sana may mga nakuha kayong information and idea. So, don't forget to hit the like button if you like this video. And of course, don't forget to subscribe to my channel. And I'll see you on my next video. Bye!